a gwylain pendi. Ar ben mynydd mawr yn gwlad bawes y mae llenau enw llyn tarw, yng nghanol y llyn y mae annes, ac ar yr annes yma y mae cannoedd o wylan yn byw. Gwylan gwynion fel gwylan y môr, ond bod pen pob un ohonynt yn ddi, a dyma'r y stori sydd am danent. Lawer o flynyddoedd yn ôl, yr oedd coedwig fawr yn un o ddyfrynnwydd pawes, ac ar gwr y coedwig yr oedd y palas un o benaethiaid o wlad. Yr oedd gan y pennaeth yma ddyrg dlos iawn. Gwawer oedd i hynny, a mi bod mwy'r brydferth a gwawer y bore. Ac yr oedd pobl y wlad yn dywedyd mai un o'r y tyloedd teg o'n dim am. Pan oedd y pennaeth yn ieuanc, yr oedd y ddyn hardd iawn, Mor hard fel pan sirthi oedd mewn cariad ag un o'r tyloedd teg na chafodd fawr iawn o draf ferth i'w hyddo a ddyfod yn rhaig iddo, ond fel yr oedd yn myned yn hyn, aeth yn ddyn oedd yn hoff iawn o arian. Yr oedd yn rhaid i bawb oedd o'i gwmpas wythio yn galed i ennill arian iddo ef, ac yr oedd yn rhaid i'w rhaig hefyd, Er i bod yn rhaig i bennaeth, weithio yn galed iawn. Anghofiodd ef mai un o'r tyloedd teg oedd, a bod i dwy law yn rhy taner, a'i chorff yn rhy wan i weithio, a rhyw ddirnod pan oedd gwawer yn dai yr oedd. Yr oedd y pennaeth wedi anfon i rhaig, i garchu dwfer yr arfon. Wrth i gweled yn hir iawn, aeth ar i hol, a dyna lle yr oedd hitha wedi syrthio dan bwysau dwy fwced lawn o'r ddŵr. Gafaelod yn tai yn ei hasgwydd mewn tipyn o dymer ddrwg, ac asgwydd wad hi yn dda. Nid oedd erioed wedi cyffwrdd belli ynddi o'r blaen, a gwaith ddod hithau a llan yn ei dychryn. Ac yn y fan, ar wyneb yr afon, Daeth cwch mawr y gwyn a hwyliau sydd an iddo, yr oedd i hwyl brenau o aer, y blodeg hoch, y gwyn wedi i plethu o amgylch i ymylon. Llydrodd yn ysgafyn at y lan, a dysgynnodd ohonol ddwy ferch wedi i gwisgo mewn gwyn a chawod o wallt melyn yn dasgyn tros yw hysgwyddau i lawer i hyd at ei traed. Cyn bod y pennaeth wedi ystyried pa beth oedd yn digwydd, daethond at ei rhag, codas ant hi yn dyner yn ei brechiau gan ei chario i mewn i'r chwch. Daeth tywyllwch tros lygaid y pennaeth a phan allodd weled drachefn Yr oedd y cwch a'i gynnwys wedi dyflannu, a chnwd i lili o'r dyffroedd gwyn a melyn dros wyneb y llu. Aeth y pennaeth yn ei ôl wedi dych rhyn yn arw, wedi cyrraedd y palas gweloedd gwawr fach yn rhedeg i'w gyfarfod. Ple mae mam? Meddai, ac ni allai pennaeth i ateb. Wylodd gwawr y dros bob man, ac wylodd yn tai gyda hi gan mor fawr oedd i ofyd. Yn noswaith honno, cododd coedwig fawr o gwmpas y palas, a daeth canoedd y dwloedd teg i fyw yno i ydrychau'r ôl gwawr fach, oedd wedi colli i mam. Hwy oedd yn ei deffro yn y bore, a hwy oedd yn ei golchi ac yn ei gwisgo, gyda hwy yr oedd yn chwarae yn y coed, a hwy oedd yn gwneud dillad oedd i ddi, a dyma'r ffordd y byddent yn gwneud i dillad. I dechre, byddent yn ei gwneud yn fechan fel hwy, yna i chari o drwy'r yr awyr i'r ochr arall i'r byd. Yn y fan honno yr oedd Dyffryn Tlws wedi i orchuddio y blodau 
ac i geniau o dylwyth teg yno yn gwneud dillad allan o ddau lyblodau i blant bach oedd yn ffrindia ei fynd. Byddent yn i mesur gyda rhyban bryth ac edafedd gwawn oedd yr edaf oedd gan fynd. Ar pryd heli o'r gyda'i nodwydd fawr oedd yn pwytho'r gael ynghyd. A wyddech chi sut y byddent yn dyfod adre a o'ch yr arall y byd am bell dro? Byddent yn cerdded ar hyd yr enfys a byddai lliwiau yr enfys ar ysgidiau gwawr yn aml iawn. Yr oedd gan y talwyth teg balas o dan y coed a byddent yn myned y gwawr yno am bell dro y chwarae. Yr oedd y tegannau oedd gan fynd yn y fan honno wedi i gwneud o aer a rhyw ddeirno dywedodd gwawr wrth i thad am danynt. Pan glywodd y pennaeth, daeth i hyn awch am arian yn ei ôl a dywedodd wrthi am ddyfod ag un o'r tegannau a dreff gyda hi, er mewn iddo ef i weled. A rhyw ddeirno daeth gwawr a thel fawr o aer iddo. Yr oedd yn falch pan welodd o bel a aer a bresiodd i'w chymryd oddi ar gwawr, ond cyn gynted ac y cydiodd yn ddi, Trodd y bel yn bwyth bel tân, a llos godd y pennaeth i ddfasedd yn enbyd. Gwaeddodd dros y tŷ, a gollon godd y bel, roliodd honno ar hyd y llawer, trwy'r drws ac allan. Gwelodd y pennaeth hi yn mynd, ac er i fod mewn pwyn mawr, rhedodd ar i hol. A fo gyflymaf i rhedau ef, cyflymach fydd y rai o'r bel. O'r diwedd, wedi i ddydd fenni yr y pennaeth fil tiroedd oddi wrth i balas. Sa fodd y bel a throdd yn llwyn mawr o ddannadol pwythion. A chan mor gyflym y rhedau o'r pennaeth, ni allai sefyll mewn munud, ond baglodd a syrthiodd ar i wyneb i'w canol. Pan gododd, yr oedd y bel wedi diflannu, ond ar hosodd y dynadol poethion dyna, a dyna'r pryd y decriodd dynadol poethion dyfu ar y ddaer, ac os bydd i fachen neu eneth gydio yn ddynt, llos gant i ddwy law yn union fel y llasgodd y bel awyr ddwy law yr pennaeth. Yr oedd gwawr wedi casgu cemio thad gyrraedd ger y treth, a noswaith honno, ond gymaint oedd i ddicter fel yr anfonodd hi, fore drannoedd at cwair iddo oedd yn byw mewn hen gastell mawr llwyd ar lan y môr yn y gogledd. Yr oedd son am hon fel merch greilon iawn, ac yr oedd wedi digio yn arw wrth i brawd am briodi un o'r talwyth teg. Pan glywodd fod gwawr wedi golli i man canoedd golchau i chastell am wythnos gafan. Yr oedd gwawr yn debyg iawn i'r man, i gwellt mor felyn, i llygaid mor las, a'i chroen mor wyn, Fel y chasa oedd i modryb hi gynted ac y gwelodd hi ac decriodd amser anhapus iawn i gwawr fach. Yr oedd i modryb yn greilon iawn oedd hi ac o, yr oedd arni hiraeth am y tolwyth teg. Rhyw bryn hawn yr oedd i modryb wedi i hiro ac aeth hitha i lan i mor i oelo ac wedi oelo yn hir cysgodd â'i phen ar ei gwymon. Pan ddeffrodd, nid ar lan y môr yr oedd, ond mewn palas gwydr hardd, a sŵn tonau o'i gwmpas y môr man.
Ond ma, lle yw'r wyth? Neddai. A dyma'r enneth. Dylisaf, welodd erioed y nofio ati. Ac i mewn trwy drwys drws y palas gwydr, ond pan ddaeth i'w haml, gwelodd gwawr mae pysgod yn oedd oic chanol i lawr. Ond, o, oh, yr oedd i chwyneb o'i gwallt yn drws. Beth yw ti enw yr un fach? Neddai wrth gwawr. A pa ham yr oedd y tynwylo? Decri oedd y dagraid ddafol y lygaid gwawr eto. Eis i ei mam wyth arnaf, meddai. A modryb oedd wedi hingiro, ac o, a mae arnaf eis i ei mynd yn bol at y tylwyth teg. Oedd ti'n nabod rhi yn ni? Gofyn o'i yr enneth blos gan wenu. A dwyf, meddai gwawr, un o'r tylwyth teg oedd fy mam. Felly'n wir, meddai yr llall. Ond sut y daethos ti'r fan yma? A dyweddodd y gwawr yn holl hanes wrthi. Yr oedd yr enneth dlos yn galon i gyd ac yn tosturio yn arw wrthi. Fi asa ti hoffi aros yma gyda thi, meddai. Ond wn i ddim yn ble yr oedd, meddai gwawr. O, oh, yn las di mor forwynion, meddai hithau. Ystyriodd gwawr am funud, ond nid oedd am aros yn y palas gwydr. Na wir, meddai. A mae'n well gen i fynd i'r rôl. A mae'r tylwyth teg wedi dywedyd y caf fel edyn ma meto rhyw ddirnod, ni chaiff hi ddim mynd yn ei hôl at ei tylwyth teg am ei bod wedi priod i fy nad. Ond y mae'n hapus i'r rhyw le. Ac mi ga fynna y fynd at ei rhyw ddirnod, meddwn tŵy. Ac am hynny, a mae'n well gen i fynd at y tylwyth teg, ond ni wn i yn ei byd sut i adael iddynt wybod am lle yr y dwyf. A llanwodd i llygaid ar dagrau eto. Wel aros di, meddai yr fwr forwyn. Yr ydym ni yn perthyn i'r tylwyth teg. Efallai y gallwn i di helpu. Cod oedd grag yn fach a chwythodd iddi a ddaeth Dwy synnau o fwr fwr wynion eraill i'r golwg mewn eilliad. Dywedodd y fwr fwr wyn gyntaf yr helynt wrthynt ac wedi siarad bawb a'i gilydd am beth amser. Pender fanwydd a fond gosgwrdd o wylan y môr i wlad bawes, i chwilio am y goedwig ac i ddywedyd wrth y talwyth teg fod gwawr mewn cyfn. Fandger. Aeth gwawr adref o lan y môr noson honno yn hapusach o lawer, a bore drannoedd o'i ddenestra fach yn nŵr y castell gwelodd y gwylan yn chachwn. Cawson daith fi'r hwylus a radar y gyd o'r erer lawer i'r ader yn to yn barod iawn i'w helpu ac o'r diwedd dacw hwy yn curaidd gwlad pawes. Ar y gwanwyn oedd pan daethant yno, ddysganodd y cwbl ar un o fynaddoedd plyn lemon. I o'r ffwys a chadeg, a daeth a derin gwyn prad ferth atynt. Holodd beth oedd i neges, dywedasant hwythau, a gof fy nasant iddo ddangos i goedwig i ddynt. Pff, meddai yr ader yn gwyn. A mae dig ono amser, dawch yda mi i'r cae a'i acw, a mae yr tir yn cael i droi. A miloedd a'r filoedd o braddau di'w cael yno, ac mi wn i am afon a chanoedd o bysgod am ddi. Dawch yno, Mi awn i chwilio am y goedweg wedyn. 
cymeroedd y gwylan i hyddo ac aethon ti afon hafren i ddal pysgod ac ar ôl y gwyr oedd yn troi yr y tir a byant yn bwyta ac yn bwyta am ddyddiau nes anghofio i negus yn llwyr. O'r diwedd, yr oeddynt wedi bwyta cymaint fel yr aethon ti gyd yn sal iawn ac fel y byr digwydd yn y cae nesa i'r goedwig yr aethon ti'n sal a chylwodd y talwydd teg hwy yn gryddfan. Daethant yna, ac wedi holi cawsant y holl hanes, ac o, oh, yr oeddynt yn ddig, ac yr oeddyn i, ddic, i dicter mor ddi fel y trodd pen pob un o'r gwylan yn ddi fel parfi, a chwardodd yr ader yn gwyn am i pen, ond pan edrachodd ar arno i hunen, yr oedd hanner i blu yn tai wedi troi yn ddi hefyd. Ar ader yn gwyn, han nhw y dwi'r bioden sydd yn ein gwlad ni heddiw, a dyna'r pryd a decrewyd galw bioden yn aderyn anlwcus i weled, a mae yr anlwc fwyaf a gafodd y gwlan oedd i gyfarfod ef ar ben plyn limon, a ffender fanodd y taloedd teg gos bi'r gwylan. Gwnaeth ond lun mawr ar ben mynydd bwlch y garreg, a chodasant yn nes ar ganol y llun, ac alltid iwyd y gwyllan ohono i aros hyd ond i bo i pennau wedi troi'n wyn eto. A dyna lle y maint hyd, a dydd heddiw yn gochi i pennau byth, a hefyd yn y llun, ond nid ydynt yn dyfod yn ddim gwynach. Ac y mae lled bydd rhwng y biodena rwylan. Ym hen ychydig ar ôl, hyn rhoddodd y pennaeth goedwig y tolwytheg ar dan, ond nid oeddynt gael tref ar y pryd, felly nid losgwyd yr un ohonynt. Pan ddaethant yn ôl y gweled bydd yr oedd y pennaeth wedi i wneud, troesant ef yn dar o gwylt, a dyna'r lle y byw bu yn crwydro mynydd oedd yn amser. Rhywd i'r nod daeth at lyn y gwylan, a phan wel sant ef, cyffroesant wrth gofio mae ef oedd wrth wraidd i'r holl helynt, a dyna chwi y decrau yn bigo a'i boeni. Fel yr oedd yn dda iawn ganddo e fwrw i hunan ar i'r llyn, ac yno y mae byth yn methu a dyfod i fyny, a dyna'r pam y gwelwyr y llyn yn llyn tarw. Wrth weled y gwylan yn hir iawn cyn dachwel, anfonodd y mor fwrwynion yn y gwynt i chwilio amdanynt. A phan ddaeth gwynt y gogledd i bawys, a deall yr helynt, a chael y taloedd teg yn wylo am ei cartref, dygodd hwy oll ar i ysgwydd lydan i lan y môr, a dyna'r lawenydd oedd ar y tywod yn noswaith y daethond. Hwythodd y môr fwr wynion yn ei cregyn, a chylwodd gwawr hwy ac allan a hi fel ergyd heb feddwl am ofyn caniatad i modrib, a dyna siarad oedd ar y tywod, a dansio a chani. A noswodd honno, dyflanodd y fodrib grelon, ac ni welwyd bydd ma honni. Ac erbyn y bore, yr oedd coedwig fawr werdd, ac ar o'r awchwr y bryn iwch glan y môr. Ar talwyd teg wedi gwneud i cartref ynddi. Pan aeth gwawr yn ei hol i'r castell, Yr oedd wedi newid yn hollodd. Nid castell llwyd oedd, ond castell gwyn, ac yn ei disgwyl ono, yn lle i modrib a gwialen. Yr oedd i mam a chysan, ac yno y mae gwawr a'i mam yn byw, ac nid ydynt yn myned yn hyn, yn hen. A wyddwch chwi beth y mae gwawr yn wneud? Wedi i'r nos dywyll, 
fod dros y byd am oriau hisydd yn dywedyd wrth i dydd i bod yn bryd i ddod effro. Ac o, y mae hi'n brad ferth yr amser hynny. Os iwch, ewch i chwilio am Dani cewch i gweled yn cerdded tros y môr ar y tywod mewn gwes gair a rhos yn coch yn ei gweld. A hi hefyd sydd yn dyfod a gobaith i'r byd, pan fydd y byd mewn drachen, mewn gwes carian a daw y pryd hynny ar hael wen yn ei gweld.